வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கண்மகாண்டன் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு நோய்க்கும் பின்னால் வந்து ஒரு பாவ வினை நம்மளை சுழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி பாவ வினைக்கு வந்து அதுக்கு பேர் கண்ம கண்ம நோய்கள்னு சொல்லுவாங்க கண்மகாண்டம் அது பேர் அந்த பாவ வினைகளுக்கு தகுந்தாங்கள அந்த நோயுடைய தாக்கம் நம்ம உடம்புல இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து இந்த பாவ வினை என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத வந்து அதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நோய்க்கு உண்டான பாவம் இந்த இந்த நோய் இன்ன காரணத்தினால தான் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் வெறும் கண்மகாண்டத்தை படித்தேன்னா உங்களுக்கு புரியாது அதனால் இந்த கண்மகாண்டத்தை படிக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் கண்ம பாவங்களை தான் இப்போ படிக்கிறேன் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க தெரிந்தே இந்த பாவங்களும் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் இதனால் வரக்கூடிய நோய்களை நோய்கள் வரும் அப்படிங்காங்க அது என்னென்னா கணவனுக்கு மனைவி சேர்ந்து மனமொத்து வாழ்வது அவசியம் அதை விடுத்து ஒருவரை ஒருவர் ஏமாற்றி வாழ்வர் வாழ்வது இருவர் நோய்க்கும் ஆளாவார் அதாவது ஒருவரை ஒருவர் ஏமாற்றி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி வாழ்ந்தோம்னா நம்ம அது ரெண்டு பேருமே நோய்க்கு ஆளாவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கணவன் மனைவியை வஞ்சித்தாலும் மனைவி கணவனை வஞ்சித்தாலும் கண்ம பாவமாகும் அதே மாதிரி பிற குடும்பத்தை பிரிப்பது கெடுப்பது அழிப்பது அவர்களின் சொத்துக்களை அபகரிப்பது அவர் பொருள்களை பறிப்பது கண்ம பாவமாகும் மிகவும் கொடூரமாக பிறர் குடும்பத்தை வதைத்தவர்கள் பொருளுக்காக குடும்பங்களை மானபங்கம் நாசம் செய்தவர்கள் அடுத்தது அதாவது உயிர் வதைகள் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்றதுனால கண்ம பாவம் வரும் அப்படிங்க பெரியோர்களையும் பெற்றோர்களையும் அடித்து அவமதித்து துன்புறுத்தி பட்டினி போட்டு வதைத்த பாவிகளுக்கும் இந்த நோய்கள் வந்து தாக்கும் அப்படிங்காங்க அப்புறம் தெய்வ நிந்தை இறை நிந்தை செய்தவர்கள் தர்மம் நெறியை விட்டு அதர்ம நெறியை பின்பற்றியவர்களுக்கும் அடையும் நோய் அதிகம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது குற்றமற்றவரை தண்டிப்பது கொடுமை கொடுமையாகும் நீதிக்கு புறமாக அநீதிக்கு துணை போவது அதர்மமாகும் உயிர்களை சித்திரவதி செய்தல் கொடுமையாக கொலை செய்தல் ஆகிய குற்றங்களாகும் பிறருக்கு உரிமையான பொருட்களை தனது வலிமையாலும் செல்வாக்காலும் அபகரித்து வாழ்ந்த பாவிகளுக்கு பல வகையான நோய்கள் தாக்கம் சேரக்கூடாத ஆணையோ பெண்ணையோ கூடி தழுவி மகிழும் காம வெறியர்களுக்கு அளவு கடந்த நோய்கள் தாக்கம் தான் மட்டும் உண்டு பிறரது உழைப்பை சுரண்டி பிழைத்த பாவிகளுக்கு இந்த நோய்கள் வந்து தாக்குங்காங்க நன்மை தீமை பாவம் ஆகியவற்றை பாராமல் உறவு முறை என்றும் கூட பாராமல் எப்படியாவது கூட மகிழும் காமூர்களுக்கு அதிகார பலத்தாலும் கபட நாடகத்தாலும் நய வஞ்சகத்தாலும் நல்வழிகளில் செல்லாமல் தர்மத்துக்கு புறம்பாக நடந்தவர்கள் சிறிதும் வெட்கமின்றி இழிவான பெண்களுடன் கூடி ஒழுக்க குறைவாக நடந்து வாழ்க்கையில் எந்த லட்சியமும் இன்றி மிருகம் போல வாழ்ந்து மடிவார்கள் அப்படின்னாங்க இப்போ மட்டும் இல்லை எப்போவுமே அப்படிதான் பிராணிகளை கொடுமைப்படுத்தி கொலை செய்யும் கொடுமை செய்வோர் மனைவியை கொடுமைப்படுத்தி முறையற்ற மோக சிகிச்சை ஆளாக்கி கொடுமைப்படுத்துகிறவர்கள் வீடுகளுக்கு தீ வைப்பது சூறையாடுவது உயிர்களை வதைப்பது விஷத்தை கொடுத்து கொள்வது மக்களை கொன்று குவித்தல் போன்ற கொடிய பாவங்களை செய்தவர்களுக்கும் கடுமையான நோய் தாக்கம் அப்படின்ட்டாங்க அது எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம போக போக தெரியும் உங்களுக்கு பொய் சாட்சி சொல்லி ஒருவருக்கு ஒருவர் கெடுதலை விளைப்பவர் சரியா மதுவை தானும் உட்கொண்டு பிறருக்கும் ஊற்றி கொடுப்பது குடிமக்களே கெடுப்பவர்கள் அதாவது தம் மதுரை தானும் ஊற்றி குடிக்கிறது பிறருக்கும் ஊற்றி கொடுக்கறது குடிமக்களை கெடுப்பவர்கள் விற்பனை செய்பவர்கள் அதனை செய்பவர்கள் செய்ய வைத்த மன்னன் அதற்கு துணை போன துணை போனவர்கள் அனைவருக்கும் கொடுநோய் தாக்கும் இது நம்ம சொல்லலை அங்கே மூதாதையர்கள் சொல்லி வராங்க கண்மகாணத்தில் அதாவது பால் நரகத்தில் பாலாகி சாவாங்கோம் இவங்களாம் எப்படி கொண்டு வராங்க பாருங்கள் பார்க்கும்போது நல்லா நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உள்ளுக்குள்ளே புளியும் போது தெரியும் பாருங்க அப்போ தெரியும் பரிதாபமாக நிறையத்தில் இருப்பார்கள் அங்கே நெருப்பு குழம்பை குடிக்க சொல்லி இங்கு அங்கு உதவிப்பார்கள் வானவர்கள் தீய செயல்கள் புரிந்தவுடன் நல்லோரையும் பெரியோரையும் அவமதித்து நான் என்ற அகந்தி பேசியவன் இவங்களுக்கு கொடூரமான பாவம் விளைவிக்கணும் நாங்கள் நரபலி கொடுத்தவன் யாகம் என்ற பெயரில் ஜீவராசிகளை கொன்று யாகத்து குண்டத்தில் இட்டவன் மனித மாமிசத்தை புசித்தவன் வாயில்லா சாதுவான பிராணங்களை வதை செய்தவன் தனக்கு எந்தவித கெடுதலும் கெடுதலையும் செய்யாதவர்களை கொன்றவன் சூழ்ச்சி செய்து கொன்றவன் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் 
அளவுக்கு நம்பியை துரோகம் செய்தவன் தற்கொலை செய்ய காரணமாக இருந்த மனிதர்கள் கொன்ற பாவிகள் அறத்தை செய்யாமல் தீய வழிகள் பொருளை சேர்த்து பிறரை துன்புறுத்தி கர்ப்பத்துடன் நடந்து பொருட்களை பணத்தையும் பதுக்கி வைத்தவன் வாழ்க்கையில் பிறருக்கு நன்மை எதுவும் செய்யாமல் தீமையை செய்து கொண்ட பாவிகள் விருந்தினர்களை உபசரிக்காமல் அவர்களை வெறுக்கும் சிந்தை செய்த கஞ்சன் உள்ளவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு உணவளிக்காமல் விரட்டி அடிப்பவன் இவனுக்கெல்லாம் வந்து கண்ம பாவங்கள் மிஞ்சும் அப்படின்ட்டு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க இது வந்து கவியா இருந்தத நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக இப்போ மாற்றி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து நியாயமான கவி இப்போ பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ புரியும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு கண்ம காண்டம் இப்போ அகத்தி மகிழ்ச்சி சொன்ன கண்ம காண்டத்தை இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் என்னென்னு பாருங்கள் பிளவு முதலிய நோய் வரலாறு இந்த வரலாறு அப்படின்னா இந்த நோய் எப்படி வந்துச்சு இந்த உடலுக்குள்ளே அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் கண்ம காண்டம்னு சொல்கிறது அதுக்கு நோய்களுடைய வரலாறு இந்த பாவம் செஞ்சால் இந்த நோய் வரும் அப்போ இந்த பாவத்துக்கு என்ன ரெமெடி அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அதுதான் விஷயம் அது சாதாரண ரெமெடிலாம் கிடையாது கடுமையான ரெமெடி தண்டனைக்கு தண்டனை தான் கூலி ஆனால் வந்து அதுக்கு வழி கிடைக்கும் இதுதான் கண்மகாண்டம்னு சொல்கிறது தீராத நோய்களுக்கு கண்மகாண்டம் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல கண்ம காண்டம்னா என்னங்கிறத நீங்கள் ஏற்கனவே லேசாக சொல்லிட்டோம் இன்னும் கவியாக சொல்கிறோம் பிளவு மாதிரி நோய் வரலாறு அவங்க பாட்டாக சொல்கிறாங்க மார்க்கமென்ற பிளவையோடு கண்ட மாலை மார்பில் எழும் மாணியோடு கலலை புத்து தீர்க்க ஒரு வைத்தியந்தான் உலையில் உண்டோ அதை அந்த அஞ்சு விஷயத்துக்கு கேட்குறாங்க உலையில் இதை தீர்க்கிறதுக்கு வைத்தியம் இருக்கானு அப்படின்னு கேட்குறாங்க எதுக்கெல்லாம் மா மார்க்கம் என்ற பிளவைன்னு ஒரு நோய் கண்ட மாலை அப்படிங்கிறது கழுத்தில் வரக்கூடிய ஒரு நோய் மார்பில் எழும் மாணியோடு அதாவது ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட அவ்வளோ மாணினா அந்த லேப்டாப் பிரச்சனை எல்லாமே மாணியோடு கலலை புத்து இதை தான் கவனிக்கணும் புத்துநோயை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் கலலை புத்து கலலைனா கட்டியாக ஆகக்கூடிய புத்து அதாவது வந்து நீங்கள் சயின்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா கலலை நல்ல கலலை கெட்ட கலலைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க கலலையில் வந்து ரெண்டு கலலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நல்ல கலலைங்கிறது நீங்கள் வெட்டி எடுத்தனா அது வளராது கெட்ட கலலைங்கிறது வளரும் இதுதான் வந்து இன்னையுடைய புற்றுநோயோட ஆய்வோடைய விஷயம் இந்த கலலைன்னு சொல்கிறோம்லாம் இந்த கலலையை தான் இங்கே கொண்டு வராங்க என்ன கலலை கெட்ட கலலை புத்து அதுதான் விஷயங்க கலலை புத்து தீர்க்க ஒரு வைத்தியந்தான் நுழையில் உண்டோ செப்பக்கேல் இவ்வைந்து செய்கை தன்னை இவ்வைந்து செய்கை தன்னை இந்த அஞ்சு வகையான செய்கை எப்படி வந்துச்சு இந்த நோய் எப்படி உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூர்க்கமுட உருண்டை வைத்து வெடிதான் வைத்து முனையான சரங்கள் எய்து முண்டை வில்லால் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது வந்து வில்லு இருக்கல அந்த காலத்தில் வில்லு தான் போர்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லு தான் வந்து அதிகமாக பிரயோகப்படுத்துவாங்க நல்லவங்கள வில் வச்சு கொள்வது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து உருண்டைனா குண்டு நம்ம துப்பாக்கி இருக்கலாம் அந்த காலத்தில் உள்ள துப்பாக்கி மாதிரியாக உள்ளது அந்த பீரங்கி மாதிரியாக உள்ள செட்டப்பில் உள்ளது குண்டு வச்சு கொள்வது நல்லா பார்த்துக்குங்க இது யார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும் உருண்டையிட்டு வெடிதான் வைத்து முனையான சரங்கள் எய்து முண்டை வில்லால் தீர்க்கமுடன் கவர் எறிந்து கல் எறிதல் அதாவது கவட்டப்பில் வச்சு அடிப்பாங்க பிள்ளைங்கள்லாம் அந்த மரங்கள்லாம் வந்து காய்கள் அடிப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அந்த விஷயங்கள் அந்த விஷயங்கள் அதாவது வந்து மனுஷன் அடித்தா எப்படி இருக்கும் கவட்டாப்பில் வச்சு கவட்டாப்பில் கல்ல வச்சு அதாவது வந்து வில்ல வச்சு நேருக்கு நேரு நெஞ்சில் குத்துனா எப்படி இருக்கும் பாதிக்கப்பட்ட நல்லா தெரிஞ்சிங்க சுட்டனை எப்படி இருக்கும் வழி நம்மளால் தாங்க முடியுமா அந்த மாதிரி பாவம் செஞ்சவங்க அதான் மரத்தில் கல் எறிஞ்சவங்களாம் சொல்லலை நேருக்கு நேர் வந்து குத்தி கொண்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாவிகளுக்கு இந்த நோய் இந்த அஞ்சு நோய் தாக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சிவயோகி தன்னை சிவந்து சிவந்த பாதிக்கும் அதாவது நல்லவனாக இருப்பான் சிவயோகின்னா அவன் நல்லவனாக இருப்பான் அவன் வந்து இது இஸ்லாம் கிறிஸ்டின் ஹிந்து அப்படிலாம் கணக்கு கிடையாது இறைவனுடைய அடியார்களாக இருப்பாங்க அவங்கள்ட போய் வம்பு பண்ணுவான் அவன் போய் அப்படி உள்ளவனுக்கு வரும் அப்படிங்காங்க ஜீவ சந்தை சந்தை உதைத்த கர்மத்தால் ஜீவ சந்தை வந்து அநியாயத்துக்கு கொண்டுருவாங்க இப்போ அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிலர் பாம்பு பிடிச்சி சட்டார்னு கத்தி வச்சு கீறுவான் தோலை சர்ன்னு உரிச்சு போட்டுட்டு தோலை எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் 
நான் கேட்குறேன் இது உடுமாவுங்களே அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்கிறீங்களே அது உடுமாவுங்களே அதுதான் வச்சு மாட்டோம் அவன் நல்லா இருக்கான் நல்லா இருக்கான்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு விட்டுப்பீங்க சவச்சு எடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி ஜீவராசிகள்கிட்ட வதை பண்ணக்கூடாது நல்லா தெரிஞ்சுங்க அப்படி வதை பண்ணால் பாவிகளுக்கு இந்த மாதிரி ஐந்து வகையான நோய்கள் வருது அப்படிங்கிறாங்க ஜீவ சந்தையே வதைத்த கர்மத்தால் வந்த பாவம் வளருமடா ஆங்காங்கே திரண்டு கட்டி ஆங்காங்கேனா உடம்பு ஃபுல்லாக எங்கன திரண்டு கட்டுது அந்த புத்து அப்படின்லாம் யாருக்கும் தெரியாது திரண்டு கட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுறாங்க அங்கே எங்கன கட்டி வந்தால் அங்கே கேன்சர் உங்களுக்கு இங்கே கட்டி வந்தால் இங்கே கேன்சர் வயிற்றில் வந்தால் வயிற்றில் கேன்சர் லங்ஸில் வந்தால் லங்ஸில் கேன்சர் ஈரல் வந்தால் ஈரல் கேன்சர் அப்டமன் வந்தால் அப்டமன் என்னதில் கேன்சர் வருதோ அந்த பேர் விட்டு அழைச்சிருவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி செஞ்சுப்படும் அப்படிங்க கருமத்தால் வந்த பாவம் வளர்மாடா அங்கங்கே திரண்டு கட்டி சுதையான புழுக்கடைந்து சலங்கள் கட்டி புழு வந்துடும் அப்படிங்காங்க கொடிய நிலை மிதம் மிதமிஞ்சி குத்தும் குத்து வழி வந்துடும் அப்படிங்காங்க சதையான தளத்தில் வந்த கர்மம் நீங்கள் சாற்றுகிறேன் வைத்தியரை தயவாய் கேடு வைத்தியனே நீ ஒழுங்காக கேளு அப்போ தான் மக்களுக்கு மருந்து செஞ்சு கொடுப்ப அப்படின்னாங்க நீங்கள் வைத்தியராக இருந்தால் நீங்களும் கேளுங்க தயவுசெய்து நீங்கள் அதை செஞ்சு கொடுங்க இந்த பாவத்திலேருந்து மீட்டு விடணும் மதையானை போல வந்த கர்மம் தானே மகத்தான பாவம் மருவி காணே அதாவது சதையான தளத்தில் வந்த கர்மம் நீங்க இந்த வார்த்தையை கவனிங்க அப்போ நீக்க முடியுது அப்படிங்கிறத இவங்க வலியுறுத்துறாங்க இந்த இடம் வந்து நீங்க அப்படிங்கிற வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை இல்லை மதையான சதையான தளத்தில் வந்த சதையான தளத்தில் வந்த கர்மம் நீங்க சாற்றுகிறேன்னு வைத்தியரை தயவாய் கேளு மதையானை போல வந்த கர்மம் தானே மகத்தான பாவம் அடாமல் அருவி காணி மகத்தான பெரிய பாவத்தை நீ செஞ்சுட்டு வந்திருக்க அதுக்கு ரெமிடியை வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு தான் இந்த மருத்துவங்களை மருத்துவங்களை கொடுக்குறாங்க அது போக இதுக்கு தனிய பரிகாரங்களை நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அது அவங்க அவங்க செய்யக்கூடிய தான தர்மத்தை அவங்க வரமுறைப்படுத்த சொல்லுவாங்க அந்த தான தர்மங்கள் தொண்டு வழியங்களை செஞ்சோம்னா இந்த வினையை குறைக்க முடியும் அது அவன் நாடாமல் ஒரு அணுவும் அசைய போகிறது கிடையாது அவன் நாடணும் இறைவன் நாடணும் நாடுனானா இதுக்கு ரெமிடி இருக்குது அதனால் இந்த இந்த வகையான பாவங்களை செஞ்சவங்களுக்கு இந்த வகையான நோய்கள் வந்து தாக்கிடும் புற்றுநோய்க்கு உண்டான கண்மகாண்டம் இது சரி சிறு குழந்தைகள் என்ன பாவம் செஞ்சாங்க பெரிய ஆண்கள் பாவம் செஞ்சாங்க சரி நம்ம இது ஒத்துக்கிட்டலாம் சிறு குழந்தைகள் பச்சிளம் குழந்தைகள் புற்றுநோயில் கேன்சரில் ஹெச்ஐவியில் போன வாரம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் பிளட்டை ஏற்றி ஒரு தாய்க்கு கருவுற்ற தாய்க்கு ஏற்றி அந்த தாய்க்கு ஹெச்ஐ வந்து அந்த கருவில் இருக்க குழந்தைகள் அந்த பிள்ளை அந்த குழந்தை என்ன பாவம் செஞ்சிச்சு அந்த தாய் என்ன பாவம் செஞ்சா புரியுதா உங்களுக்கு இந்த பாவம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஏழு தலைமுறை கணக்கில் வந்துடும் இது ஏழு தலைமுறைனா குழந்தைகள் எந்த பாவம் செய்ய மாட்டாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த உடல் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இது என்னுடைய தாய் தந்தை கொடுத்த உடல் இது ஏன்னா அதனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும் அந்த தாய் தந்தை கொடுத்த உடல் அவங்களுடைய ஜீன் தான் அதில் இருக்கணும் இருக்கும் என்னுடைய தாய் தந்தையோட சொத்தில் எனக்கு பங்கு உண்டு இத்தனை ஏக்கர் இடம் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு சொன்னாங்கன்னா எனக்கு இத்தனை ஏக்கர்னு பங்கு உண்டு அந்த சொத்தில் மட்டும் பங்கு இருக்குது நம்ம ஆனால் அவங்க செஞ்ச வினை இருக்குல்ல அதில் வந்து உங்களுக்கு பங்கு நீங்கள் எடுக்கவே மாட்டீங்க தாய் தந்தை பணம் துரத்தி விட்டுருவீங்க ஆனால் வினை விடாது உங்களை நீங்கள் அவங்க எத்தனை தலைமுறையாக செஞ்ச வினையாக இருந்தாலும் அந்த தலைமுறையில் வந்து சேர தான் செய்யும் அந்த நன்மையை நீங்கள் செஞ்சாலும் அது உங்களுக்கு தான் அவங்க தீமை செஞ்சாலும் அதுவும் உங்களுக்கு தான் அதனால் வினை வந்து விடவே விடாது அதனால் சொ சொத்தில் மட்டும் பங்கு வராது அவங்க செஞ்ச நல்வினை தீவினையிலையும் உங்களுக்கு பங்கு உண்டு சிறு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பங்கு போய் சேர்ந்துடும் அது சீக்கிரமே தாய்க்கிறோம் சில குழந்தைகள் அதில் பிழைச்சி வந்துடுவாங்க சில குழந்தைங்க அழிஞ்சு போயிடுவாங்க அப்போ வந்து அடுத்த பிறவிக்கு அவங்க நல்ல பிறவியாக இறைவன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேட்டிக்கிடுறோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறைவாக நடக்கிறது இன்றைக்கி வந்து தப்பு பண்ணி நிறைய பேர் நல்லா இருக்காங்கன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது பெரும் கொண்ட தண்டனைக்கு அளவாக போகிறாங்கன்னு நினச்சிக்கிங்க அது எப்படிலாம் வந்து தாக்கும்னு சொல்ல முடியாது நோய் ரூபத்தில் வந்து தாக்கும் அகால மரணத்தில் வந்து தாக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்குள்ளே இந்த கண்மகாண்டம் ஃபுல்லாக படித்து இவங்களுக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்ல புரியும் அது 
அப்புறம் வந்து எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் வந்து துன்பம் கொடுக்க மாட்டோம் நம்ம தன்னுயிரை போல் பிறர் உயிரை நேசிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட்டு அதனால் இந்த மாதிரி பெரும் பாவங்களை நம்ம செய்யாமல் அநியாயமாக செய்யக்கூடாது அநியாயமாக செஞ்சோம் அப்படின்னா அது பாதிப்பு இருக்குது அது பல வகையில் தாக்கும் நம்ம மூலியமாக நம்ம பிள்ளைகளை தாக்கும் நீங்கள் யார் மேலே அதிகமாக பற்று வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பிள்ளை தான் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப சேட்டை பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க அந்த பிள்ளைக்கு தான் நோய் தாக்கும் அவங்கள தான் ரொம்ப பாதிப்பு உண்டு பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம செஞ்ச வினை அவங்களுக்கு போய் சாரும் அதில் எந்த மாற்றம் கருத்தும் இல்லை அதனால் நம்ம நல்லது செஞ்சுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா அந்த பிள்ளைங்களுடைய நன்மை வந்து அவங்களுக்கு பெருகிட்டே இருக்கும் அவங்க நல்ல உன்னத நிலைக்கு போயிடுவாங்க அதனால் மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய நன்மைகளை சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிங்க இந்த கேன்சருக்கு உண்டான ஆய்வுகளை சீக்கிரம் நடத்தி அதே மாதிரி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் வந்து கிடையாது அதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து அடையாறு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இருக்குது அது தவிர வந்து சித்த மருத்துவ ரீதியாக எந்த கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டும் கிடையாது அதனால் சீக்கிரமாக தமிழ்நாட்டில் வந்து கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வழிவகுத்து கொடுங்க நல்ல எக்யூப்மெண்ட்டை கொடுங்க அதே மாதிரி பயப்படாதீங்க தயவு செய்து டாக்டர்ஸ்கிட்ட கனிவான ஒரு வேண்டுகளாக சொல்கிறேன் சித்தா டாக்டராக இருங்க நீங்கள் அல்லது ஆயுர்வேதி இருங்க அல்லது எம்பிபிஎஸ்ஸாக இருங்க இல்லை எந்த டாக்டராக இருந்தாலும் டாக்டர் முடித்தவங்க வைத்தியர் முடித்தவங்க மருத்துவம் பார்க்கக்கூடியவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கனிவான விஷயமாக சொல்கிறோம் இந்த கேன்சர் நோய்க்கு பயப்படாதீங்க பயப்பட்டிங்கன்னா அவங்கள வந்து அதை செய்யக்கூடாது நீங்கள் இங்கிலீஷ் மருத்துவம் போங்க அப்படின்னு பற்றி விட்ருவோம் அங்கே போனோன்னா அங்கே வந்து பல வகையான இன்னல்களுக்கு ஆளாகிடுவாங்க மக்கள் அதனால் அந்த விஷயங்கள்லேருந்து மக்களை காப்பாற்றணும் அந்த காரியங்களுக்கு ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் அரசாங்கமும் ரிசர்ச் பண்ணணும் அரசாங்கம் மூலியமாக ரிசர்ச் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் நம்ம கேட்குறது சித்தர்கள் பண்ணின மூலியை ஆய்வு பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்டியூட் வேணும் அதனால் அரசாங்கம் சீக்கிரமாக நடவடிக்கை எடுத்து அதை எங்களுக்கு கொண்டுட்டு வாங்க வருங்கால சந்ததிகள் வந்து இதில் ரொம்ப பலனடைவாங்க வணக்கம் நன்றி